నమస్తే వెల్కమ్ టు టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ సిద్దిపేట జిల్లా నగ్గునూరు మండలం నాగరాజపల్లి గ్రామంలో సర్పంచ్ పాతాల కల్పన బాబు ఆధ్వర్యంలో గ్రామ సభ నిర్వహించడం జరిగింది గ్రామ సభలో భాగంగా నాగరాజపల్లి గ్రామంలోని పలు సమస్యల గురించి మాట్లాడడం జరిగింది తదనంతరం హరితహారంలో భాగంగా గ్రామానికి కేటాయించిన నలభై వేల మొక్కలకు గాను ఇప్పటి వరకు పద్దెనిమిది వేల మొక్కలు నాటడం జరిగిందని చెప్పారు ప్రతి ఇంటికో ఐదు చెట్లు అందులో ప్రతి ఇంటి ముందు వేప చెట్టు నాటాలని కోరారు తదనంతరం ఉచిత గ్యాస్ పంపిణీలో భాగంగా తొమ్మిది మందికి ఉచిత గ్యాస్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి జడ్పీటీసీ ఉమా వెంకట్రెడ్డి ఎంపీపీ జాప అరుణాదేవి మాజీ ఎంపీ శ్రీకాంత్ రెడ్డి సిద్దన్నపేట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సోమిరెడ్డి గ్రామ సర్పంచ్ కల్పన బాబు ఉప సర్పంచ్ మల్లవ తదితరులు పాల్గొన్నారు అధ్యక్షత వహిస్తున్న గ్రామ సర్పంచ్ అదేవిధంగా మన నారాజపల్లి గ్రామ పెద్దలందరికీ మరియు ఏఎన్ఎంలకు అంగన్వాడీ టీచర్లకు గ్రామ సభకు హాజరైనటువంటి అందరికీ ప్రతి ఒక్కరి పేరు తిరిగిన నాగరాజపల్లి గ్రామం మన ఎంపీ గారు కూడా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి గ్రామం మరి ఆదర్శ గ్రామంగా నిలవడాలి గతంలో కూడా ఆదర్శంగా ఉంది ఇప్పుడు కూడా చిన్న గ్రామం కాబట్టి తొందరగా ఆదర్శంగా కావడానికి చాలా అవకాశం ఉంది మరి ఇచ్చిన టార్గెట్ నలభై వేల బొక్కల్ని హరితహారంలో బాగా నాటాలి కాబట్టి నలభై వేల టార్గెట్ నిండంలో ఇప్పటికే మీరు పద్దెనిమిది వేలు ఆల్రెడీ నాటడం అని చెప్తుంది చాలా సంతోషం మిగతా లేదా ఇరవై రెండు వేల మొక్కల్ని ఈ ఆగస్టు ముప్పై ఒక్క తోపుల ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతగా తీసుకొని నాటాలి ఎస్టీపీ గారు మన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సోమిరెడ్డి గారికి జెస్పీ రెడ్డి గారు ఉమా వెంకటరెడ్డి గారికి గ్రామ పెద్దలకు గ్రామ వార్డ్ మెంబర్లకు ఉప సర్పంచ్ గారికి అందరికీ పేరు పేదల విలేకరులకు అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఇంటికి మొక్కలు ప్రతి ఇంటికి ఒక ఐదు మొక్కలు పెంచాలి అలా ముఖ్యంగా ఒక వేప చెట్టు ప్రతి ఇంటి ముందర పెట్టాలి ఇది కండిషన్ పెన్షన్ ఏడల వాళ్ళ కుటుంబానికి రేషన్ బియ్యం బంధు ముఖ్యవాది ఉన్నా కూడా బంధు ఎందుకంటే మా కూడా చిట్టా రేషన్ ఇప్పుడు మేం చేయకపోయినా మమ్మల్ని కూడా సస్పెండ్ చేసే అధికారం గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ డిక్లేర్ చేసింది మీరు కూడా చూస్తే ఉన్నారు మేము సహకరిస్తాం ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎనీ టైం ఏ పని చెప్పుకొని మేము చేయిస్తాం మీరు కూడా మాకు సహకరించాలి మేము ఇదో ఇదొకటి గ్రామ సభ ఏజెండా అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే చనిపోయిన వారికి గతంలో సార్ చెప్పినట్టుగా ఎంపీ గారు చెప్పినట్టుగా మా పెద్దలు మండల స్థాయి నాయకులు చెప్పినట్టుగా ఎవరైనా చనిపోయినా దారుణ సంస్కరణలకు ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చులు ఇస్తున్నాం కదా అదేవిధంగా ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు కూడా ఒక లక్ష రూపాయలు డొనేట్ ఇస్తున్నారు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ఇప్పుడు కూడా ఇక నుంచి మొత్తం ఐదు వేల రూపాయలు ఇంకా విరాలు వివరాలు ఉన్న పెద్దలు దాతలు కూడా చందాలు ఇస్తే దాంట్లో కూడా ఇంకిన్ని నిధుల యొక్క వెంచి కూడా ప్రస్తుతం అయితే ఒక ఐదు వేలు ఈ కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ఇది గ్రామ సభ తీర్మానం చేసుకున్నాం అని చెప్పేసి ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే అందరూ ఇంటి సిద్దిపేట ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో సాహితీ సదస్సులో మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే తన్నీరు హరీష్ రావు గారు పాల్గొని తెలంగాణ ఉద్యమంలో సాహితీవేత్తల సేవలు మరవలేనివని తెలిపారు
సాహిత్యానికి పుట్టినిల్లు సిద్దిపేట రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సుకు వేదిక కావటం చాలా సంతోషంగా ఉందని మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు అన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో జరిగిన సాహితీ సదస్సుకు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం శ్రీమాన్ కేవీ రాఘవాచారిని సన్మానించే కార్యక్రమంలో ఎనభై మూడవ జన్మదినం సందర్భంగా పాల్గొనే అదృష్టం నాకు దక్కింది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో కవులు కళాకారులు ఎంతో సేవ చేశారు ప్రజలను ఉద్యమంలో పాలు పంచుకునే విధంగా చేసింది ఇరవైవ శతాబ్దంలో ఎలాంటి అంశాలపై చర్చ జరగాలన్నా ఉద్దేశంతో కార్యక్రమం నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు సాహిత్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎన్నో పదాల నుండి పద్యాల నుండి ఈ సాహిత్యం పుడుతుందని తెలంగాణ ఉద్యమంలో కవులు కళాకారులు సాహితీవేత్తల సేవలు మరవలేనివని గుర్తు చేశారు సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల రెండవ బ్యాచ్ ప్రారంభోత్సవంలో మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే తన్నీరు హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలలో వైద్య విద్య తరగతుల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు గారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఈ కళాశాల ఏర్పాటు అనేది ఒక కళ అని రెండవ బ్యాచ్ ఇక్కడ నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు సిద్దిపేట మెడికల్ కళాశాలలో చేరడానికి ఉత్సాహం చూపించారు ఆ నమ్మకంను నిలబెట్టుకుంటామని మీ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయమని విద్యార్థులకు పూర్తి స్థాయిలో రక్షణ మరియు విద్య అందించడం కోసం కృషి చేస్తామని చెప్పారు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో కొండ చర్యలు విరిగిపడి నలుగురు యువకులు దుర్మరణం పాలైన ఘటనలో అంతగిరి మండలం గొండ్రియాల గ్రామానికి చెందిన యువకుడు ఏటూరి మహేష్ ఉన్నట్లు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది అనంతగిరి మండలం గొండ్రియాల గ్రామానికి చెందిన యువకుడు ఏటుకూరి మహేష్ ఉన్నట్లు ఆలస్యంగా కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందడంతో మహేష్ కుటుంబ సభ్యులు శోక సంద్రంలో మునిగిపోయారు వివరాల్లోకి వెళితే సూర్యపేట జిల్లా కోదాడ నియోజకవర్గ పరిధిలోని అనంతగిరి మండలం గొండ్రియాల గ్రామానికి చెందిన ఏటుకూరి వెంకటేశ్వర్లు సీతమ్మ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు కుమారుడు మహేష్ ఒక కుమార్తె వివాహమై అత్తారింటికి వెళ్ళగా మహేష్ ఉద్యోగరీత్యా కొంతకాలంగా ఢిల్లీలో ఉంటున్నాడు ఢిల్లీలో చార్జెట్ అకౌంట్గా పనిచేస్తున్న మహేష్ నాలుగు రోజుల క్రితం జమ్మూ కాశ్మీర్ వెళ్లడం జరిగింది అక్కడి నుండి నిన్న సాయంత్రం ఆరు గంటల సమయంలో తిరిగి వస్తుండగా జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కొండ చర్యలు విరిగి మహేష్ ప్రయాణిస్తున్న వాహనంపై పడడం జరిగింది ఈ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాహనంలో పదహారు మంది ప్రయాణిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది అందులో నలుగురు అక్కడికక్కడే మరణించగా మిగిలిన పన్నెండు మందికి గాయాలయ్యాయి వీరిని దగ్గరలో ఉన్న ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగింది ఆ నలుగురు యువకుల్లో మహేష్ కూడా ఒకరని జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి ఈరోజు కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ కాల్ రావడంతో గొండ్రియాల గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి ఎవరు ఉండరాజా 